。女神随手丢下的纸巾，我当做护身符收藏了十年，她却反手坐上别人的特斯拉，用完一抽屉纸，重来一世我不止。创业暴富，追求一直暗恋我的霸王花。上集说到苏幼雪发现我不再当她的舔狗，开始慌张时，她的好闺蜜却建议她让另一个备胎转正，想给我点颜色瞧瞧。哼，我就觉得林墨比方舟好一万倍，要钱有钱，要貌有貌，方舟不在乎你了，那不正好吗？以后再也没人对你死缠烂打了。可是没什么可是的，你习惯了方舟的存在，现在只是损失厌恶而已。咱们女生一定要豁达一点，你仔细想想，咱们国家男生比女生多三千万，他不。不舔你，还有三千多万男生等着舔你呢。什么舔不舔的？嘿嘿，话糙理不糙，男朋友而已。两百块钱的自助餐自己吃刚刚好，带男朋友一起就太贵了。不行，咱就换一个被狮子保护过的人，怎么会看得上野狗？小薇，你怎么懂这么多？还有呢，男人是特别需要女人，没有女人，男人根本活不了。何况你这么漂亮呢？要是最后实在找不到喜欢的，大不了找个有钱的将就一下呗。哼，面包我可以自己挣，他只要给我满天烟花就行。有志气，独立女强人啊！所以你看，方舟不理你了，这明明是天大的好事。以后再也没有人纠缠你了，你想怎么谈恋爱就怎么谈。小薇，你真是情场高手啊，肯定谈过很多次恋爱吧？我母胎单身。反正经过你的点拨，我已经好多了。谢谢你，小薇，我一定不会让他得逞的。放心吧。苏幼雪打开新思路后释然了。然而他们不知道的是，满天烟花可比面包贵多了。与此同时，我也跟外包商谈好了价格。庞博还在对对方提出的天价不满。我就说那经理看起来贼眉鼠眼，不是什么好东西。几张游戏原画报价那么高，他怎么不去抢啊？他不就在抢吗？我靠，你一说还真是。虽然过程很艰辛，但结果不是挺好的吗？咱们先回大本营收拾收拾，明天爆肝。<笑>就是不知道嫂子一个人在网吧会不会无聊。警告你啊，别在他面前嫂子嫂子的叫，他再怎么强势也是女孩子，别把人家弄害羞了。嗨嗨，我懂我懂。然后下一秒我就想撤回自己的话，因为等到我和庞博回到网吧的时候，看见陈婉宁的面前是捏碎的鼠标和砸碎的键盘。这是你干的！哼，我现在很生气。我叹了生气，走上前摸了摸他的脑袋。所以这是怎么回事？我好好的打游戏，队友骂我菜，我不服，他就拉我进房单挑，然后，然后鼠标和键盘就自己砸了。哈哈哈，没事，汉为父帮你找回场子。我立刻接手游戏，对面还在疯狂嘲讽。就这就这，刚才不是挺冲的吗？你打我呀，你倒是打我呀，气死我了！哼，这么贱的要求，我上一次听到还是上一次。今天不把你屎打出来，算你家的鸡！在我一通技术和嘴强王者的输出下，对面哭着捂着裤子跑出了房间，并永久拉黑。就这，你对祖安钢琴家的实力一无所知。庞博看得目瞪口呆，陈婉宁激动的小脸红扑扑，眸子里满是惊喜。方舟，我不想学打游戏了，你叫我骂人吧。义父，我也想学这个。女孩子是不可以讲脏话的。哼，那我下次被骂了怎么办？我们就在你旁边写代码，以后你喷不过对面，可以召唤我，滴滴带喷，一秒十吗？那你们加油，我努力打游戏去了。来干吧，方哥！接下来的日子，我每天在宿舍教室网吧三点一线，终于完成了愤怒的坤坤。苏幼雪又恢复成了清冷文艺女神，好像不再在意我一样。只是我的空间揽客记录中，却能频频看到她的名字。女人心海底针，上辈子为她跑死马，这辈子只想守着自家地里的小土豆的时候，又巴巴的要回来。时间一天天的过去，转眼来到十月末旬，愤怒的坤坤终于成功研发成功。老方，这真是你搞出来的游戏，嘿嘿，感觉怎么样？感觉要炸，这也太好玩了，不必过于崇拜哥。但我有个问题，这游戏好归好，可怎么赚钱呢？愤怒的坤坤上一世。是通过下载量、道具、周边等方式盈利，但我现在要赚快钱，自然没那么多时间运营。我们的目标从始至终都是国内那些早已杀红眼的智能手机品牌商，先把游戏做起来吧，很快就会有人上门的。经过努力，我们终于在十一月份的第一个周末将游戏成功上架。可紧接着，怎么推广成了首要问题。虽然凭借愤怒的坤坤的质量，爆火是迟早的事，不过。留给我的时间不多了，必须加速这个过程。这时，宿舍的房门被吱呀一声推开，是室友徐洛。嗯，老徐，你怎么回来了？不是说要去兼职吗？狗日的工头跑了，别说兼职，我这两天的工钱都还没结呢。我知道徐洛的家庭情况。父亲残疾，家里全靠母亲一个人微薄的收入撑着。两天工钱对于别人来说可能不算多，但对他来说，那意味着要两天饿肚子，得帮帮老徐啊！老徐，我这里刚好有一份兼职，你要不要试试看？嗯，什么兼职？我和朋友一起搞了个手机游戏，正好需要有人拉新。什么？你搞了个手游？徐洛一下子睁大眼睛，脸上满是惊讶，有点不太相信自己的耳朵。嘿嘿，没错。
。靠，难怪这段时间你一直神出鬼没的，原来偷偷背着我们干大事去了。说正经的，愿不愿意给我打工？你这拉新什么价？单价十块，也就是说你每拉到一个玩家就能赚十块钱。一个人就有十块钱，那我一天找十个人，岂不就是一百块？是的，吉林大学每年招生四千人左右，那全校就是一万六，再加上教职工，那直接就奔着小两万去了。一人十块，就是将近小二十万的花费。义、哦、父，你这个拉新的具体标准是什么？下载游戏并完成手机号注册，这就算一个拉新。老方，你好像真的变了好多。女生宿舍的那个小道消息恐怕是真的吧？嗯，什么小道消息？之前听聂小雨他们说，你把所有血气哭了，我当时还以为是开玩笑。不过看你现在的状态，是。十有八九是真的了，什么跟什么？我的成就难道需要和女人绑定吗？也是，过去了就过去了。你那个游戏，要不我先来玩玩看看？玩吧。徐洛本来抱着看热闹的态度，可两局游戏结束后，他看我的眼神已经彻底变成了崇拜。这特么是你搞出来的游戏？靠，这是有不能处了，太打击人了吧？别别别，老徐，还要靠你帮我拉人头呢。对了。你要是有兼职群的朋友，可以一起叫过来，多多益善。这个简单，你等着，我一定给你办的妥妥帖帖的。徐洛急冲冲的跑出去，我知道他的业务能力，于是放心的躺回了被窝睡觉，陪着拉新小队的有序进行。愤怒的坤坤下载量急剧攀升，短短三天就突破了万人大关。又凭借着过硬的游戏内容，在游戏上线第五天，顺利碾压同期登上了游戏平台的官方推荐位。然而有人欢喜有人愁，就在我们庆祝游戏起飞时，苏幼雪躺在床上翻来覆去睡不着觉。方舟他居然研发了。手游。